In Brummen vind je Nico Adering. Hij heeft een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ja, u ziet. We kunnen ze allemaal wel filmen, maar ja. Vandaag hebben we twee extremen. We hebben twee auto's uit het topsegment. Het zijn allebei Bentley's. En toch zijn ze totaal verschillend. Daar is de klassieke Bentley. Engeland gebouwd. Onder auspice van Bentley. Dit, dit is de auto waar het Volkswagen concern en het BMW concern omstreden in de jaren 2000. Uiteindelijk heeft Volkswagen het gewonnen. Volkswagen nam Bentley over en BMW nam Rolls-Royce over. Dat was een goede zet. Maar ze hadden natuurlijk een probleem, want die BMW had de 4,4 liter motor. En die Bentley die had die 6,75 liter motor. Eigenaar van Volkswagen was heel slim. Die zei, weet je wat we doen? We gaan die motor doorontwikkelen van Bentley. Dat was een goede zet. Want die auto werd veel verkocht in door die motor. 6,7 liter. 450 pk. Niet normaal. Dus eigenlijk zijn ze heel verschillend. Dus deze is eigenlijk gebouwd onder de Volkswagenvlag. En die is gebouwd onder de Bentleyvlag. En dat kun je ook bijvoorbeeld zien. Kijk, hier zit, uh, zullen we zeggen, Duits leer in. Natuurlijk Italiaans leer. Kijk, en daar, dat moet ik eerlijk zeggen, dit is een mooi model. Hier zit dus het echte Connolly leer in. En weet u wat het verschil tussen dat leer en dit leer is? Deze koeien. Die liepen niet in een wei met prikkeldraad, want de leer mocht niet beschadigd worden. Dus die koeien die liepen in een wei zonder prikkeldraad. En dat zie je. Kijk, want dit leer is wel zachter, maar ik kan nou niet zeggen dat ik het mooier vind. 485.000 euro zo'n ding. Zonder de kofferset. Kijk dat. Kofferset. Doet u mij maar een kofferset bij. En waarschijnlijk vroegen ze helemaal niet wat die kost. Schrijf er maar bij. 5000 euro. Is wel chic als je dan uh, ergens in, in kan of in Nice, waar zijn auto thuis hoort, flaneren langs de boulevard. Die meisje loopt met deze koffers. Daar loop je natuurlijk zelfs niet mee. Laat je gewoon doen. <laughs> Kijk eens. Zelfs die kussentjes, deze kussentjes, die moet je apart betalen. Ik weet niet wat ze kost, maar ik denk dat ze kussentjes zomaar 500 kost. Vijf meter dertig lang. Lijkt wel een boot. Ja, wat doe je met zo'n auto? Flaneren. Volgens mij is het een flaneerauto. Overigens, Bentley beweert dat hij 285 km per uur liep. Die Engelsen overdreven altijd wel een beetje. Ik denk dat dat wel een beetje veel is, want dat denk ik weegt 2700 kilo. 2,5 ton. En je kunt duidelijk zien dat er toch wel een metamorfose heeft plaatsgevonden in ontwikkelingen. Overigens, men zegt dat dit de laatste klassieke Bentley is. Is dat zo? Ja, dat is ook zo. Maar ik moet eerlijk zeggen, ze maken nu ook onbeschoft mooi ons. Het is geen straf hoor. Kijk, de eerste generatie uh, Azures werd gebouwd van 1996 tot 2003. Deze generatie, de tweede, werd gebouwd van 2003 tot 2009. En dan was er nog een derde generatie, die is zeer zeldzaam. Daar zijn er maar 18 of 19 van gemaakt, maar dan op basis van een Mulsan, een cabriolet. Het zweeft. Ik heb het gevoel dat ik op de boot van Tessel zit. Je weet dat het beweegt, maar je voelt het niet. Echt waar. Die 850 newtonmeter trekkracht, dat is het belangrijkste van deze auto. Die heeft zoveel power. Ja, 6,75 liter zijn goeiemorgen. Benzineverbruik hebben we er niet over. Je hoort niets. Je hoort een beetje windgeruis. Zelfs dat hebben ze ondervangen. Normaal. Cabriolets maken veel herrie. Deze auto niet op een of andere manier. 
moeten niet de kustjes verliezen, overigens. Want dan uh, gooien we een paar honderd euro weg. Moet je niet doen. Heerlijk, wat een auto. Indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Indrukwekkend.